爱就是最底层，姥姥不爱，舅舅不疼。流落街头看百态，顺眼人生，逆耳人生。深处，生也从容，死也从容。都要捉鬼，难不难？哈哈，我自有妙计在胸，我自有。他在总统府都干什么呀？呃，给人倒马桶呗。倒马桶？那他不是经常可以看到大总统吗？那当然了。哎，不光这个，啊，人现在马上说用这个桂花挣的钱，置办了一辆粪车，就把茄子胡同这一带倒粪的这个脏活累活，他全给包了。茄子胡同？是啊，野鬼哥。哎，我再告诉你一件事啊。现在这茄子胡同还住着另外一个人，这个人啊，你不可能会忘了的。谁呀、啊？童狮子，王祥和。他把原来那个贝勒府啊给收了，现在叫什么天成商会。哎，人现在在北京四城仨住的地儿，还住哪儿？翠云堂啊，你别忘了，他才是翠云堂真正的老板呀、啊。忘不了。咱们当初大闹翠云堂，才跟童狮子结下这么深的冤仇，要不然他也不至于这么狠害我。就这童狮子，就现在在这北京四城里边，就光这妓院，少说得十间以上。你说这这两年，听说八大胡同又出了一个花魁娘子，叫王翠薇，算是这唐倩云和童狮子的养女吧，也不知道怎么了。这前两年愣勾搭上袁克定了，袁克定，对呀、啊，你说的是大总统的儿子，对呀、啊，你听我跟你说啊，哎呦，勾搭上他以后啊，就这就这就这童狮子啊，就通过他，哎呦，结交了太多的这官场上的高官要员，现在这人可不得了啊，那生意越做越大，这人啊越来越凶，越来越狠，嘿，童狮子。咱不谈这个，哎，你这好歹回来了，人家桂花可天天想着你，念着你，盼着你回来。明儿早上我就带你去看看她怎么样。不不不，我回来的事儿跟谁也别说，因为下边到底怎么干，我还没想清楚。慢慢来，行，听你的。头子又是你，嗯，你怎么这么臭啊？哎，八爷，不是我臭，是这马桶臭。哎，这你跟马桶一样臭。哎，你你怎么打人啊你？打人？我们就喜欢打人。怎么了？跟你说多少次了，不让你从这门口走，你非得从这走。呃，不是，大爷，是这样，你看我们是诚心的，那边修路，那边挖沟，我打算从你这后院，全都是借口，顶嘴是吧？啊，我看你跟他们一样臭。呃，不是，这马桶是刷干净了的，这都是清水。清水，那让他喝点清水，醒醒脑
，就不会乱说话了。哎，不不，这这这这不能喝，这这这这水这哎，这水不能喝，这水这哎，让我尝尝尝。住手！什么味儿啊？臭气熏天，乌烟瘴气。啊呸！嗯？哎呀，此人了不得呀！我看你印堂发亮，满面红光，马上就要大富大贵呀、啊！我的天哪，你们三个小子真是不知死啊！敢往他嘴里塞大便，你们知道吗？你们会遭报的。我我，你说他大富大贵，那你知道他是干什么的吗？我不知道他是干什么的，我也不想知道他是干什么的。但是我知道，这个人可不得了啊！他一旦跪起来的话，你们三个养了孩子没屁眼啊，天打五雷轰啊！呦呦呦，你说的真悬呐！你说他大富大贵，我怎么没看出来？你们看出他贵了吗？贵了吗？我看出那不是富贵的贵，那是下贵的贵。<笑>如果你们这些凡夫俗子什么都能看出来的话，还要我这个老道干什么呀？啊？好，请问这位高人是何方神圣？<笑>何方神圣不敢当，我乃武功山出家之人，道号武功山人。云游至此，路见不平，说句公的话而已。好啊，那你说这老头会大富大贵，是多少千年以后的事啊？不用太久，十五日之内。<笑>白毛老大，你说他会打发髻，那他会发多大的髻呢？是剔牙的时候剔出个金戒指呢，还是放屁的时候？蹦出个金元宝呢？这这可不是这么想啊！他要是发迹，那将震惊全国，发大迹。好，如果十五天之后，他不发迹呢？如果我说的不对，那是我学艺不精，断事不明。我愿意就在此地挖下一只眼珠，作为谢罪。好，就这样，告辞。等等，在下王祥和，今日之事，王某也参与其中。你跟这老头有缘，跟我王某也有缘，不如有劳道长给王某相一相。好啊。相识就是缘分，送你一卦。你少年丧父，而且所生就你一个独子。你们家有吃斋念佛之人，每日积德，才导致你今天有吃有喝。第二，你二十四岁发迹，飞黄腾达，财源广进。我所说可准，对呀、啊，这下说对了。二十四岁那年，王大掌柜就当上了混混帮的帮主，不就飞黄腾达、财源广进了吗？准呐！混混帮谁不知道？谁不知道以前的我？废话。说第三件事，前两件事，如果你不感兴趣的话，这件事你一定感兴趣。第三件事，即将发生在你四十岁生日那一天。有一件大大大的不得了的大事，现在距离我四十岁的生日还有一百零二天，请问道长，在那天会有多大的喜事发生在我身上？不是什么喜事。
我就敢当。仔细听着，我现在出来北京，住在大石烂的长新旅社。从今天开始，我安排你住在我们隔壁的青云客店，早晚都会有人盯着你。到时候，我看谁的眼球没有了。<笑>看着吧，走，大家坐正啊！啊，瞎子吧你，等着看好戏啊！哈哈哈哈哈！我谢谢你，我谢谢你，我。别说那么多客套话，走吧，我送你回去。啊，好。哎呀，道长，来，喝水。谢了，谢了。啊，刚才没伤到吧？哎呦，没有，没有。谢谢道长啊。哎，这家里住了多少号人啊？呃，我有一个女儿。哦，她现在在哪儿？呃，爹。啊，嗯，桂花，这是道长。刚才道上啊，同事咱们欺负我，是道长救了我。快，谢谢道长啊！谢谢道长。嘿嘿，啊，不用谢，不用谢。这点小事，合足挂齿啊。姑娘，请坐。哎，嗯，老张啊，嗯，我观你的面相啊。真是大富之相啊！不久将会衣食无忧的，是吧？我还以为道长是开玩笑、急中生智编出来的，还真是真的。当然是真的，贫道从不信口开河。现在我看了你的女儿，也是一个富贵相，应该大富大贵没问题。道长，您这是什么意思？我怎么没听懂啊？你就是在总统府倒马桶的那个小丫头。对啊，你怎么知道？算的，啊，大总统最喜欢我们洪姨太了，我就是专门伺候我们洪姨太的。老张啊，想不想过好日子？哎呦，想啊，谁不想一辈子过上大富大贵的日子？痛快，就看你们有没有这个胆量，照我说的话去做。道长，您不是让我行刺大总统吧？我我可不敢。别，行刺大总统那可是要灭九族的，我能教你们这种坏主意吗？哎，是是是，姑娘。这一步说话，我教你几招。嗯。你那天早晨，如果看到大总统起床的话，嗯，你就跟他这么说敢不敢？嗯，你要是敢的话，你们的日子就好过了。老张啊，多谢了，我告辞了啊，慢走啊，谢谢道长啊啊。这道长怎么看着这么眼熟呢？哎呀，闺女啊，他头一次到京城来，你怎么可能看他眼熟呢？刚才他跟你神神秘秘的说什么来着？啊？你拿着。路上的盘缠，一路小心。二叔，桂花，对不起，满街都是监视我的，我不能连累了你们。桂花，当日分别，你以两位大洋相送，这份恩情，我张月桂永远都忘不了。我赠你富贵，以报当年大舅之恩。快点！他刚应该。刚应该，这
段时间乱党闹得这么凶，兄弟实在抽不出那么多人手。巡警的战斗力又差，所以特向新军借兵抓人。高营长又亲自带兵来，多谢了。哎，哪里话？你们执法处的兄弟们都辛苦，我们新兵营呢，天天训练，没有实践的机会。我该谢谢雷处长。<笑>高营长真是个爽快人呐、啊！不过，高营长，据情报，里面这些乱党身上有枪，而且枪法都很准，让兄弟们可得小心点儿。这样吧，你们执法处的弟兄们在外面守着，把这个机会交给兄弟我。好，好，那就辛苦高营长了。好说，好说。<笑>张志武，到。嗯，是，走。现在时间非常紧，我们多带了几套军服，你们赶快换上，掩护你们离开。好。雷处长，你到底什么意思？这怎么了，高营长？我们在里面前前后后、上上下下搜了个遍，连个人影都没见着。雷处长，你们执法处的情报是不是有误？不可能啊！我们执法处的情报绝对不会有问题的。蓝队长，到，你带人进去搜搜。是，嗯。雷处长，你知道我新军营训练出来的学员，将来回到部队，那都是要任高级的军事将领的，都是国家的精英分子。你这样玩我，是诚心跟我过不去啊！嘿，高营长，你这话怎么说的？我怎么会玩高营长呢？处长，奇怪，里里外外都搜遍，没有人。回事，我的人都守在门口，要不是人手不足的话，昨天就把人给逮住了。高营长，这次行动，你没有外泄吧？雷处长，你说这话的意思，是想把放走乱党的罪名扣在我高不就的头上？高营长，我们执法处抓人。还从来没有说抓不到的，也从来没有说出过问题。可是这次借你们来抓人，就出了岔子。你说这话的意思，就是怀疑我了？不敢。不过，高营长总得给我个解释吧？我解释什么？我还想你给我个解释。刚才，你的人全部都进去了。我的人可全在外面。雷处长，我问你，这乱党跑了，是在里面搜查的人的责任呢，还是守在外面的人的责任呢？这，这，下次你的情报给我准确点。我们新军营可不是随便谁都能调遣的。张志武，有，收队。是，收队。人就是有问题，哪个呀？没用的东西！要不是你非让新军营的来帮忙抓人，能出这样的事儿？
啊，琢磨个味儿来。好，好，知道了。身上有灵啊！那里面真的有蛇？出什么事了，大总统？大总统，我没事儿，你们几个下去吧。是是。没别的事儿，下去吧。是。马桂花站住！打碎了我的花瓶，就这么轻易的说走就走了？哦，红衣太，我错了，我错了，我错了，对不起，我真的不是故意打碎你的花瓶的，我我拍给你就是了，这个工钱我不要了。但但但是，但是那里面那里面真的有一条大蛇。我看得清清楚楚的，我求求你，你饶了我吧！让他进来吧，我有话要问他。起来吧，到门口候着，大总统有话问你。哦，民女马桂花，叩见大总统。我来问你，刚才这套瞎话是谁教你的？告诉我。我不治你的罪，马桂花，大总统问你话呢，赶紧回答呀！我我没明白大总统的意思。大总统是说，你刚才不是看见一条大蛇吗？头上有角，身上有鳞。对，我真的看到一条大蛇，头上长角，身上长鳞的。大总统的意思是，你说的是瞎话，是别人编出来让你这么说的。大总统让你把编着瞎话的人说出来。你可要认真说哟。如果说错了，小心受皮肉之苦。大总统，我真的看到一条大蛇，特别特别大，头上长角，身上长鳞呢。我我我要是说瞎话，让我下辈子还做丫头，还给人倒马桶，永远不能投胎做男人。大总统啊，这丫头在我房里倒了一年多的马桶了，老实巴交的，就算让她说瞎话。我看他也不会说。嗯，你先把他安顿好，不要让他跟任何人乱说。好，我知道了。梦幻影之。你没看我正听戏呢吗？啊！呃，这
。朕有此事，大总统。大爷,大爷，嗯，我给你安排八个人看着这个妖道，怎么就剩你们两个人了？大爷，我们八个人分成四组，每组守三个时辰，日夜不停的盯着他。哎，你们可得给我盯紧了。大掌柜说了，再有半个月，马老二没有发迹的话，咱们再整他。在这之前看好他，别让他跑了。表面上对他客客气气的，别得罪他，哎，知道吗？知道了，看好了，慢走啊，走了，大爷，慢走啊。海桂花，你把那天在红衣太房里你打碎花瓶的经过、啊，再说一遍。我已经说了八遍了，还要说呀？叫你说你就说，哪那么多废话呀？是，嗯，那天早晨我到红衣太房间去倒马桶。不经意往内室看了一眼，哦，我就看到一条好大好大的大蟒蛇，有水桶那么粗，身上还有鳞，头上还有角。当时我吓坏了，嗯，我想跑，但是又挪不动脚步，不知道怎么了，就把那花瓶给撞倒了，然后，然后，然后怎么样？然后我就晕过去了。马桂花，这话是谁教你说的？没有人教我呀。那就是你自己瞎编的了。我真的看到一条大蟒蛇。我我要是瞎编的话，呃，我下辈子还做丫鬟，呃，还还还给人倒马桶，永远不能投胎做男人。好，就算你没有瞎编，那你再把这件事情。从头到尾给我叙述一遍，要讲细致一点，任何细节都不能漏掉。还要讲啊！大张，您是在看书呀？您还是在看风景啊？也看书，也看风景。俗话说，一心不可二用。您要么看书，要么看景，怎么可能两样都看呢？哼！你看外面那个巡景，多威风！那个巡景，当然威风了。想不想弄个中队长当当？想，太想了。你想不想发财？想啊！你想不想吃好的、喝好的、穿好的？想。你有几个心呢？想那么多东西。呃，嗯。哎，不知道桂花那边顺不顺利。老雷，哟，嘿嘿，大公子，把他带下去。是是。
您觉得怎么样？还能觉得怎么样？都重复了九遍了。看来那个丫头片子没撒谎。她在红衣房里倒了一年多的马桶。红衣说她是个老实本分的丫头。这种事儿啊，让她编也编不出来。我已经查清楚了，那个她的父亲是马老二，前清的时候还从过军。你猜马老二在谁手下吃粮？莫非是大总统统帅的北洋军？<笑>行啊，一下子猜出来了。<笑>那个时候还没有什么北洋军呢，家父曾经出使朝鲜，马老二呢就在那个东渡朝鲜的兵营里吃军粮，在一次和日本人的冲突中，他受了伤，家父就安排他回国治疗了，后来就断了联系。别说这个马老二大字儿不识一个，我父亲对他还真是有印象，说他呢是一个憨厚、朴实的人。本来呢，他该享受一份俸禄的，可是呢，他从没向官府索取过。像这样的人，还会编什么谎言吗？那一大公子之间，那天。马桂花在红姨的房间里啊，确实看见了一条蛇。也巧了，那天我父亲就在红姨的房间里睡觉。如此说来，那条怪蛇啊，不，那是龙，那是头上长角、身上有鳞的真龙啊！马桂花看到了大总统的元神啊，大总统，那就是真龙天子啊！我想起来了，就在前段时间，陈大学士夜观天象，说我们老家象城上空出现了帝王星。哎呀，没过多久啊，我们袁家祖坟上就长满了数丈血色的红藤。啊，哎，这可是我亲眼看见的。而这回，这个马桂花亲眼看见我爹的床榻上苍龙盘旋。莫非这是天意？对，就是天意啊！大总统，他是真龙天子啊，早晚要成为九五之尊。大公子，大总统要当个皇上，您就是大阿哥了。<笑>微臣雷震春参见大阿哥。哎呀，行了行了，赶紧起来吧，起来。这八字还没一撇呢，你可别拿我开涮啊！再说我爹说了，他呀只当大总统，不当皇帝。哎呦，这天意如此，大总统还能抗拒天命吗？再说了，人心向往帝制，难道大总统一个人熬得过四万万同胞？到时候全国人民都拥护大总统当皇帝，大总统就是想推，他也推不掉啊！我马上把马桂花给放了。哎，别！这个马桂花不能放啊！还继续把她关着？哎呀，更不能关她。那，那您的意思是？你看，这个马桂花能看见我爹的元神，那她就是有根基之人。哎呀，你别看她现在是个丫头片子，出身第一贱，哎，这并不要紧。你想想。那当年的马皇后，在牛棚里看见睡觉的朱元璋是一条乌龙时，她只不过是一个佃户的女儿。还有啊，那个刘秀还没有发迹之前，在一个破庙里头打瞌睡的时候，所有人看就是一个小要饭的。哎，一个女叫花子，却看见她头上长角，身上有鳞。你知道后来怎么样了吗？啊，那个刘秀登基以后。就把这个臭要饭的封了皇后了。哟，我觉得这个马桂花和那两个皇后会不会如出一辙呀？照您的意思，大总统要娶这个倒马桶的丫头做总统夫人？哎呀，你你你说什么呢？肯定是不行。哎
。别说我妈不同意，就是我妈同意，那这事还不成了天下人的笑柄了吗？嗯，让我想想啊。你把马桂花父女俩给我看好了，哎，好好的照顾，不许委屈他们啊！回头我和杨先生商量商量，看看怎么安排这个马桂花为好。大公子，我一定善待马桂花。哎，打牌磨磨唧唧的，快点，着什么急呀？你这快点，冲啊冲啊！呃，五条。哎，快快，九万。哎，站住，干什么呢？给道长续水啊！哎，掌柜的，怎么劳您大驾，亲自给客人提来了？那呃，小三子哪儿去了？嗨，楼下不是有位爷喝多了吗？吐了一地，小三子打扫呢，水开了，我这不就给拿上来了吗？啊，去吧去吧去吧，来来，哥几个，咱们接着拿，赶紧出牌了，来谁了？来，赶紧，二名。嗯，干啥呀？啊，你好，用脚踢开门没礼貌啊！嗯，吓坏道长怎么办？还不好意思啊，道长。哼，来，跟我一起吃早餐。啊，不不不不，我们吃过了。哈，哦，我看道长的早餐还是挺丰盛的。啊，爷，今天道长的早餐应该丰盛点。你没听说吗？牢里面的死囚上法场前都要痛痛快快来一顿呢。哎呀，说什么废话？你怎么能把死囚跟道长大人相提并论呢？照我看，他吃完这顿早餐也该上法场了。别乱讲。<笑>道长大人，我能坐起来吗？嗯。哈，谢谢谢谢。呃，对了，请问一下。道长大人的令尊大人还在吗？你问我爹干嘛？今天我来特地祝贺令尊大人盼望多年的心愿，今天终于可以实现了。什么心愿？嘿，他的心愿跟所有当父母的心愿都是一样的，望子成龙。爷，您说今天道长要成龙？对呀，成什么龙啊？哈<笑>，独眼龙<笑>，上！哈，忘了介绍，这几位呢，英俊潇洒的青年才俊，是当年跟我一起打江山的好兄弟。今天是道长成龙的好日子，我特地请他们几位来给你捧个场，够意思吧？哼，我听说道长已经练成了半仙之体。哼，那万一要是来个土遁，岂不是成不了龙了？哎，说什么呢？所以我今天带了一根捆仙绳
，舒舒服服的服侍道长成龙。哎，你棒，舒服一点，长辈的放心，累不死他。且慢，半个月前，我是四十给马老二算的命，到今日四十还有两个时辰，这两个时辰，哼，什么事都有可能发生啊。做你的春秋大梦吧，不要说两个时辰。给你两万个时辰又有屁用？马老二父女已经失踪七八天了，我们派了很多兄弟都没找着，他们现在肯定跑到外面躲难去了。还有什么富贵会降临到他们的身上？说那么多废话干嘛呢？哎，道长，早点吃完了的话呢，就可以动身喽。起来，干什么？走。哎，别烦了，我让你闭嘴。走，轻点儿。诸位老少爷们儿，你们可能都听说过，半个月前，这个道长跟我们的王大掌柜打了个赌。他说，从马老二的面相中可以断定，马老二在半个月之内便大富大贵，而且这个大富大贵不是一般的富贵，贵不可言，必当震惊全国。多少心声，多少埋葬。